Hi students, welcome back. In the next lesson, we will talk about lesson 4, which is ledger, general ledger. We will talk about the short GL. So, what is general ledger? It is a summary of transaction related to a person or an expense. Okay, that is for example, one expense is rent. We will talk about rent. Okay, masa masa journal bandu rentik bandu, nama proses penuh. So, semua masa tuoda rent tuoda balance so, in the ledger lapoi de, nama lalai easya kandu pergi mulyo. End of the year lapoi de, rent tuoda account terdu pato na, in the wajat lal, nama yulo rent pay panir kono de bandu, nama lalai easya pak mulyo. Adik dah in the general ledger use pando, sering lah. So, in the general ledger is applicable for all sets of accounts. Personal account, real account, nominal account. In the account, we maintain the general ledger. So, in the first lesson, the balance of each account is arrived from this ledger. And it helps us to prepare financial statement. Because if you prepare the financial statement, we will have a consolidated account. We will have a financial statement. Consolidated financial state balance, sorry, consolidated balance वेनो financial statement के अब नहीं ना ledger balance था, नम्मे ये दुपो, सरिंग ला, आधी कुछ आइन्दा ledger prepare पन रो, so first start पन रा process वंदे transaction, अंदर transaction ना वंदे हम फर्स्ट journalize पन रो, आधी कप्रो ledger post पन रो, okay? Utilities of, I mean, uses of ledger इन्हें ना पती ना quick information about a particular account and control over business transactions. In any transaction, we have control of the ledger. And from the ledger balances, we can prepare trial balance. And also, it helps to prepare financial statement. Format of ledger account. Ledger account is format. If you look at the green, this is the credit side and this is the debit side and the date is the date of the date of the particular transaction so particulars will talk about which account is debited or which account is credited in the particulars we will talk about the reference and J is the journal page number in the page we will talk about the journal record and the amount is the transaction amount is the amount இப்போம் ஒரு ledger posting sample பார்க்கலாம். இப்போம் இதில பார்த்தீர்கள் நான் first ஒரு 5 transaction இருக்கு. அந்த 5 transaction இருக்கு journal. அப்போம் எப்படி அது ledgerல போஸ்டாவுது என்று சொல்டு நான் ஒரு சின்ன sample கம்ச்சிருக்கிறேன். So first வந்து பாசு started business with cash of 50,000. So journal என்ன வரும்? Cash வெச்சி அம்மா business start பண்டாம். So cash is an asset. அல்லால் அது debit பண்டும். Basus capital account வந்து credit பண்டும். என்ன இது வந்து Basus capital is a liability for business. சரிங்களா? அட்டது purchased furniture by paying cash for 6,000. Cash purchase பண்ணிருக்கும். So furniture வந்து asset. அல்லால் அது debit பண்டும். Cash வந்து business விட்டு வெளிய போது. Cash on asset தா. அன்னா அது வெளிய போருந்து நால் அது credit பண்டும். சரிங்களா? Purchased machinery on credit from Harish. So, machinery வாங்கி இருக்கும் Harish கிட்டந்து. So, machinery is an asset. So, we are debiting. And Harish, we need to pay him. He is a liability. அன்னால் அவனை credit பண்டும். Bought goods for cash. 4,000 கு goods வாங்கி இருக்கும். So, purchase account debit பண்டும். என்ன, it is an expense. And cash வெளிய போய் இருக்கு. அன்னால் cash வந்து credit பண்டும். அப்பிறும் paid insurance premium so insurance premium is an expense again we are debiting and cash is going out so we are crediting so in the ledger எப்படி பண்ணும் அம்டி பாத்தீர்கள் நான் இங்க இருக்குத்தில்லியா cash basus capital furniture cash call ready ஒரு account open பண்டும் so missionary கூர account harish கூர account purchases கூர account insurance premium கு ஒரு account இந்த மாறி ஒரு ஒரு அக்கோன்டும் நம்ம் ஓப்பன் பண்டும் இதுதான் வந்து ledger அப்படின் சொல்லும் so cash accountல பாத்தீர்கள் நான் cash account debit பண்ணிருக்கும் எதை வைச்சி basus capital so cash accountல debit sideல 2 basus capital நும் போன்னும் சரிங்களா அதை மறி இங்க வந்து cash account credit பண்ணிருக்கும் so அதனால cash account credit sideல furniture furniture வைச்சி credit பண்ணிருக்கும் அதை மறி இங்க Purchases வெச்சி credit பணிருக்கும் அன்னால் Purchases creditல போன்னும் and then இங்கும் insurance premium பேப் பணிருக்கும் so insurance premium நால் cash account creditாயிருக்கு so இந்த மாரிதான் நம்ம வந்து ledgerல போச் பண்டும் இது புரியும் நனிக்கிறேன் நீங்கள் மத்ததல்லாம் பார்த்தீங்கள் you will be clear okay
ஓகே போஸ்டிங் ஓப்பனிங் என்ட்ரி இன் லெஜர் அதாவது இப்போ வந்து லாஸ்ட் இயரில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இப்போது கரண்ட் இயரில் புதுசாக ஸ்டார்ட் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும்தான் நியூ இயருக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற பேலன்சஸ் மட்டும்தான் இப்போது அசட் ஃபர்னிச்சர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபர்னிச்சரில் வந்து நம்ம டெபிட்ஸ் அசட் சைடில் வந்து ஃபர்னிச்சர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னு போட்டிருப்போம் ஸோ இப்போ புதுசாக நியூ இயர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் லெஜரில் போஸ்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கேஷ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு ஸ்டாக் இருக்கு ஸோ ஹண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ராம்ஸ் அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் இருக்கு ஸோ இதை வந் இது இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்து அமௌண்ட்ஸு ஸோ இதை வந்து ஓப்பனிங் ஜேர்னலாக போட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி நம்ம அந்தந்த அக்கௌண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் அ டெபிட் பேலன்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் புதுசாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாக்கில் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் இந்த ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டில் போடுறோம் அதே மாதிரி சோஹன்ஸ் அக்கௌண்ட் இவனும் டெட்டார் சரிங்களா ஸோ இவனோட அக்கௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சரில் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி ராம்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட்டில் இருக்குது கிரெடிட் பேலன்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி ஜெய்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆல்சோ கிரெடிட் ஸோ கிரெடிட் சைடில் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு போடணும் பேலன்சிங் ஆஃப் லெஜர் அக்கௌண்ட் நம்ம ஏன் லெஜர் அக்கௌண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பீரியட் க்ளோஸ் ஆகும் போது அந்த லெஜரில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது டு பி மூவ்டு டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டு பி மூவ் டு பேலன்ஸ் ஷீட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டை நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போகணுன்றத பார்க்கறதுக்காக தான் நம்ம வந்து அந்த லெஜர் அக்கௌண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ வை டூ வி டூ தேட் டு நோ த பொசிஷன் ஆஃப் எவ்ரி அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் வி டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டு த நெக்ஸ்ட் பீரியட் டோட்டல் both debit and credit and balance is carry forward or ledger la vand close pannum bod and the ledger account la vand debit balance ah illa credit balance ah abindrada ninga eppadi arrive panuvinga abina ipo vand and the account la total of debit balance is greater than total of credit balance abindradha டெபிட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது டெபிட் சைடில் அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கிரெடிட் சைடில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வி கால் இட் டெபிட் பேலன்ஸ் ஏன்னா டெபிட்டில் தானே அதிகமாக இருக்குது அதனால் வி கால் இட் டெபிட் பேலன்ஸ் அதே மாதிரி டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இஸ் மோர் தேன் டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் பேலன்ஸ்னா வி கால் இட் டெ கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ எந்த சைடோட பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ ஸோ டெபிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் வி கால் இட் டெபிட் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் வி கால் இட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஓகே ஸோ சப்போஸ் டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஈக்குவலாக இருந்தால் நில் பேலன்ஸ் நம்ம எந்த பேலன்ஸுமே இல்லை சரிங்களா அந்த லெஜர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அந்த அந்த பேலன்ஸை நம்ம எதுக்கும் கேரி ஃபார்வர்டே பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஸோ ஒரு நோட்டில் வந்து ஒரு மூணு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் எப்போவுமே வந்து டெபிட் பேலன்ஸில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நெகட்டிவ் கேஷ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை சரிங்களா ஸோ இட் கெனாட் ஹேவ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் அதே மாதிரி பேலன்சஸ் ஆஃப் பர்சனல் ரியல் அக்கௌண்ட் taken to next accounting period that is personal and real accounts edhila varum balance sheet items idu mottum dhaan vandu next period ku nam eduthirpom balances of nominal accounts are taken are not taken to the next accounting period they are transferred to pnl and trading account nominal account na enna nam expenses account அதாவது ரெண்ட்டு பே பண்ணுது சேலரி பே பண்ணுது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுது இந்த மாதிரி பிஎன்எல் ஐட்டம்ஸு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் பீரியடுக்கு வராது ஓகேங்களா அந்த அந்த பீரியட்லேயே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து கேபிட்டலோடு ஆட் பண்ணிவிடும் அவ்வளோதான் ஸோ பேலன்சஸ் ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் ஷீட் அலோன் ஆர் கேரிட் ஃபார்வர்ட் டு த நெக்ஸ்ட் பீரியட் okay not any account balance of nominal or pnl account is taken forward to the next accounting period so only the balance sheet items are taken forward to the next accounting period balancing of ledger account so ipo nama innor example
டீலிங் இன் ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் ப்ரிப்பேர் லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈ ஸ்டார்ட் அட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ஃபார் டூ லேக்ஸ் ஓகே அண்ட் ஓப்பனிங் சாரி ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட் பை டெபாசிட்டிங் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ இவங்க இது வந்து ஒரு சாம்பிள் வேர் வி ஆர் டைரக்ட்லி வித் அவுட் த ஜேர்னல் வி ஆர் டைரக்ட்லி போஸ்டிங் டு த லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டார்ட் அட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்னா வாட் இஸ் த ஜேர்னல் கேஷ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ குமரனோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டை வந்து டெபிட் பண்ணதுனால டூ டெபிட் சைடில் டூ குமரன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடணும் எவ்வளோ டூ லேக்ஸ் அதே மாதிரி குமரன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அவன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கிரெடிட் சைடில் பை கேஷ் அப்படின்னு டூ லேக்ஸ் போட்டுருவோம் அத்தது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக லெஜர் போஸ்ட் பண்ணும்போது டேரெக்டாகவே நீங்கள் அந்தந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் வரும்போதே கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணிடணும் சரி அடுத்த டிரான்சாக்ஷனில் என்னாவது பார்க்கலாம் ஓப்பன்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் பை டெபாசிட்டிங் எயிட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணி நம்ம புதுசாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டெபாசிட் பண்ணும்போது கேஷ் இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ நீங்கள் கேஷை கிரெடிட் பண்ணிட்டு பேங்கை டெபிட் பண்ணும் சரிங்களா கேஷை கிரெடிட் பண்ணதுனால கேஷோட கிரெடிட் சைடில் பேங்க்குன்னு போட்டு அந்த எயிட்டி தௌசண்ட் போட்டுடணும் பேங்க் வந்து டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ அதுக்கு அக்கௌண்ட் இல்லை ஸோ புதுசாக நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டெபிட் சைடில் டூ கேஷ்ன்னு போட்டு அந்த எயிட்டி தௌசண்ட் போஸ்ட் பண்ணிடணும் சரிங்களா அடுத்தது பாட் கூட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் ஸ்ரீராம் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ கிரெடிட்டில் வந்து குட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டு அக்கௌண்ட் லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பர்ச்சேஸை டெபிட் பண்ணணும் என்னன்னு போட்டு ஸ்ரீராமோட பேர் போட்டு ஓகேங்களா அப்புறம் ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடுவோம் அதனால் ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் பை பர்ச்சேசஸ்ன்னு போட்டு அந்த டூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுடணும் அடுத்து குட் சோல்டு ஃபார் கேஷ் கேஷ் வச்சு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஸோ வாட் இஸ் த ஜேர்னல் சேல்ஸ் பண்ணும்போது கேஷ் இஸ் கம்மிங் இன் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டு சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஸோ டெபிட் சைடில் சேல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணல இல்லையா அதனால் இப்போ ஒரு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிரெடிட் சைடில் ஓகே குட் சோல்ட் ஃபார் கேஷ் ஓகே சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் பை கேஷ்னு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போட்டுடும் அதே மாதிரி பேட் ஸ்ரீராம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் த்ரூ நெஃப்ட் என்எஃப்டினா என்னதுன்னா நம்ம ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ பேங்க்லேருந்து கேஷ் போகுது யாருக்கு ஸ்ரீராம் போகுது ஸோ ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு பேங்கை கிரெடிட் பண்ணும் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போய் அதோட கிரெடிட் வந்து பை ஸ்ரீராம் இல்லையா ஸ்ரீராமுக்கு பே பண்ணதுனால தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுடணும் ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுறதுனால டூ பேங்க் அப்படின்னு போட்டு அந்த அமௌண்ட் போடணும் சரிங்களா ரிவ்யூ சாரி ரிசீவ்ட் அ செக் ஃப்ரம் செல்வா அண்ட் டெபாசிட்டட் த சேம் இன் பேங்க் டென் தௌசண்ட்க்கு ஓகே ஸோ யூ ரிசீவ்ட் அ செக் ஃப்ரம் செல்வா ஓகே ஸோ மனி இஸ் கம்மிங் இன் வேர் கம்மிங் இன் டு த பேங்க் ஸோ யூ ஹேவ் டு டெபிட் த பேங்க் அண்ட் கிரெடிட் செல்வா ஸோ வேர் இஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் கியர் ஸோ வி ஹேவ் டு டெபிட் பேங்க் பை செல்வாஸ் நேம் 10000 and also you have to open another account in selvas because you have to credit his account right by bank you have to credit 10000 so ella uh, in the journals in the entries ella post panadukaprom you have to total it for example ipo inge vandha nama total pandrom inge evlo vanchi 215000 vanduchu in the side la vandu 80000 da irukku ana ipo vandu so in the 250000 minus 80000 is 1 lakh 35000 இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் டு பி கேரி டவுன் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் ஏன்னா டெபிட் தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு இந்த பேலன்ஸை இங்கே டெபிட் சைடில் போட்டுடணும் ஓகே இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ குமரன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இங்கே டூ லேக்ஸ் இருக்குது இங்கே எதுவுமே கிடையாது ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு இந்த டூ லேக்ஸ் என்ன பேலன்ஸாக இருக்குது கிரெடிட் பேலன்ஸாக இருக்குது டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கிரெடிட் சைடில் வி ஆர் பிரிங்கிங் bringing the balance back okay same way bank account end account end side greater so okay inge vandu add panna 90000 varudhu inge vandu 30000 da irukku which or irukra 
ஓகே அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல டூ ஸ்ரீராம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்கு இந்த பக்கம் எதுவும் இல்லை ஸோ டூ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே கொண்டு வந்துடணும் அதே மாதிரி ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட்லையும் இங்க வந்து பேங்க்ல வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இங்க எதுவும் இல்லை ஸோ பை சாரி சாரி பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இங்க பேங்க்கும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இப்போ வந்து ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட் நல்லிஃபை ஆயிடுச்சு பேலன்ஸே இல்லை ஓகேங்களா எந்த பேலன்ஸும் கொண்டு வரதுக்கே இல்லை அதே மாதிரி சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல டூ சேல்ஸ் இங்க பை பேங்க் சேல் பண்ண அமௌண்ட்டும் நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதனால இங்கேயும் பேலன்ஸ் இல்லை சாரி நாட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் திஸ் இஸ் செல்வாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இங்க வந்து பை சேல்ஸ் பை கேஷ் யூ ஹாவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நோ பேலன்ஸ் இயர் ஸோ டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அந்த டுவெண்ட்டி போட்டுட்டு யூ ஆர் டு பிரிங் த கிரெடிட் பேலன்ஸ் கிளியர் Thank you. நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசனில் இன்னொரு செஷனில் பார்க்கலாம் இப்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த லெசன்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் பெட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா ப்ளீஸ் ரெக்கார்ட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ்